വേദിയിലിരിക്കുന്ന ഈ പരിപാടിയുടെ അധ്യക്ഷൻ ശ്രീ മെഹനാസ് മുസ്തഫ മറ്റ് സംഘടനാ നേതാക്കന്മാരെ ഇന്നത്തെ പരിപാടിയിൽ സംബന്ധിക്കാനെത്തിയ ബഹുമാന്യരായ അതിഥികളെ വളരെ കാലികമായ ഒരു വിഷയമാണ് ഇന്ന് ഈ സായാഹ്നത്തിൽ പ്രവാസ ലോകത്ത് ചർച്ചയ്ക്ക് വേണ്ടി വച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത്തരത്തിലൊരു വിഷയം തിരഞ്ഞെടുത്ത യൂത്ത് ഇന്ത്യയുടെ ഭാരവാഹികളെ വെൽഫെയർ കേരള കുവൈത്തിൻ്റെ പേരിൽ പ്രത്യേകമായി അഭിനന്ദിക്കുകയാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ഡിസംബർ മുപ്പത്തി ഒന്നിന് സമർപ്പിക്കേണ്ടുന്ന എൻ സി ആറിൻ്റെ പ്രാഥമികമായ റിപ്പോർട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ കരട് റിപ്പോർട്ടാണ് ഒരു രാജ്യത്തെ ഒരു സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ പന്ത്രണ്ട് ശതമാനത്തോളം വരുന്ന പന്ത്രണ്ട് ശതമാനം എന്ന് ആലോചിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കൊരു ഒരു പേടി വരുന്നുണ്ട് അല്ലേ നൂറ് പേരെ എടുത്താൽ പന്ത്രണ്ട് പേർ രാജ്യത്തിൻ്റെ പൗരത്വ പട്ടികയിൽ നിന്ന് പുറത്താണ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഭീകരമായ ഒരു അവസ്ഥയാണ് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് സംഭവിക്കാനിരിക്കുന്നത് എന്നർത്ഥം കഴിഞ്ഞ എലക്ഷൻ സമയത്ത് മോഡി പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അസമിനെ കുടിയേറ്റ വിമുക്ത സംസ്ഥാനമാക്കി മാറ്റും എന്നതായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിലെ ഇലക്ഷനെ മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് അത്തരത്തിലുള്ള കുടില നീക്കങ്ങൾക്കാണ് ഈ റിപ്പോർട്ട് നാൽപ്പത് ലക്ഷം പേരെ പുറത്താക്കിയതിലൂടെ സമൂഹത്തിനിടയിൽ ചിത്രത വളർത്തി ഒരു ജനവിഭാഗത്തെ പ്രതിയാക്കി ചിത്രീകരിച്ച് അങ്ങനെ ആ പ്രതികൾക്കെതിരായ വലിയ പ്രചാരണങ്ങൾക്ക് തിരികൊളുത്തി വീണ്ടും അധികാരത്തിൽ വരിക എന്ന കുടില നീക്കങ്ങൾക്കാണ് ഇതിലൂടെ മോഡി ഗവൺമെൻറ് മുന്നോട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും നേരത്തെ ഉദ്ഘാടന പ്രസംഗത്തിൽ ശ്രീ സക്കീർ ഹുസൈൻ സൂചിപ്പിച്ച ഒരു കാര്യം അസം എന്ന് പറയുന്ന സംസ്ഥാനത്തേക്ക് തേയില വന്നതോടു കൂടിയാണ് എന്ത് സംഭവിച്ചത് പുറത്തു നിന്നുള്ള ധാരാളം പുറത്തു നിന്നുള്ള ധാരാളം ആളുകളെ തൊഴിലാളികളായി ഈ അസം സംസ്ഥാനത്തേക്ക് നിർബന്ധിച്ച് കൊണ്ടുവരുന്നത് നമ്മളിവിടെ ഗൾഫിലൊക്കെ ജോലി ഓഫർ ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും മോഡി ഇങ്ങോട്ട് വരികയാണല്ലോ എന്നാൽ അവിടെ ബ്രിട്ടീഷുകാർ അല്ലെങ്കിൽ അവിടുത്തെ ആ ഭരണകൂടം ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഇന്ത്യയിലെ മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് അന്ന് അവിഭക്ത ഇന്ത്യയാണ് ആ സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ നിർബന്ധിച്ച് തൊഴിലെടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ് ആളുകളെ കുടിയേറ്റക്കാരാക്കി കൊണ്ടുവരികയായിരുന്നു പിന്നീട് അവരവിടെ ജീവിച്ച് വളർന്നവരാണ് അതിനിടയിൽ ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ അസം സംസ്ഥാനത്ത് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ധാരാളം പേർ ഇങ്ങനെ കുടിയേറി വന്നിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ അസം സംസ്ഥാനത്ത് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് കുറേ ആളുകൾ ബംഗ്ലാദേശിലേക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൻ്റെ ഘട്ടത്തിൽ തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴിൽ ഒരുപാട് മുസ്ലിം സമുദായത്തിൽപ്പെട്ട ആളുകൾ ബംഗ്ലാദേശിലേക്ക് കുടിയേറി പോയിട്ടുണ്ട് ഈസ്റ്റ് പാകിസ്ഥാൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ബംഗ്ലാദേശിലേക്ക് അതേപോലെ തന്നെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഒന്ന് യുദ്ധകാലത്ത് ബംഗ്ലാദേശിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് ആളുകൾ ഇന്ത്യയിലേക്ക് തിരിച്ച് കുടിയേറി വന്നവരും ഉണ്ട് ഈ കുടിയേറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ നിരന്തരമായി സംഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രക്രിയയാണ് തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഒന്നിന് ശേഷം അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നിന് മുമ്പ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഏതാണ്ട് അമ്പത് വർഷം അര നൂറ്റാണ്ട് മുമ്പ് നടന്ന ഒരു സംഭവമാണ് ഈ അര നൂറ്റാണ്ട് മുമ്പൊക്കെ ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ആളുകൾക്ക് പൗരത്വം നൽകാൻ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒക്കെ സംശയത്തിൻ്റെ പേരിലുള്ള ഇപ്പോൾ ഒരു പുതിയ ടെർമിനോളജി രൂപപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഭരണഘടന എവിടെയും പരാമർശിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ഒരു ടെർമിനോളജിയാണ് ഡി വോട്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ടെർമിനോളജി ഡൗട്ട്ഫുൾ വോട്ടേഴ്സ് ആണ് സംശയിക്കപ്പെടുന്ന പൗരന്മാരാണവർ ഈ സംശയിക്കപ്പെടുന്ന പൗരന്മാരാക്കി ഒരു പുതിയ വിഭാഗത്തെ ഏതാണ്ട് രണ്ടര ലക്ഷത്തോളം ആളുകൾ ഡി വോട്ടേഴ്സ് പരിഗണനയിലാണ് 
അവർ ഫോറിൻ ട്രിബ്യൂണലിൻ്റെയും അതുപോലെ തന്നെ അവിടുത്തെ പോലീസിൻ്റെയും ഒക്കെ കർശനമായ നിരീക്ഷണത്തിലാണ് ഇപ്പോഴുള്ളത് ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയാത്തവരായി അന്യായമായ തടവറകളിൽ പീഡിപ്പിക്കപ്പെടുന്നവരായി ഒരു വലിയ വിഭാഗം അങ്ങനെയും മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇന്ന് അസം നേരിടുന്നത് ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യം കണ്ടതിൽ ഏറ്റവും ഗുരുതരമായ ഒരു അസ്തിത്വ പ്രതിസന്ധിയാണ് ഇതിന് ചരിത്രപരമായ കുറെ കാരണങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം അതോടൊപ്പം രാഷ്ട്രീയ നേതൃത്വത്തിൻ്റെ നേരത്തെ ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യം ഭരിച്ച ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ്സിന് ഉത്തരവാദിത്വത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു പോവുക സാധ്യമല്ല ഇന്ദിരാഗാന്ധി ഒരു നിയമം ചുട്ടെടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നീട് സുപ്രീം കോടതിയുടെ പ്രത്യേകമായ ഇടപെടലിലൂടെയാണ് ആ നിയമം റദ്ദാക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ മോഡി ഗവൺമെൻറ് കൊണ്ടുവന്ന നിയമം നേരത്തെ സൂചിപ്പിക്കപ്പെട്ടു ശിക്ഷയാവതരണത്തിൽ അത് വന്നു അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ പാകിസ്ഥാൻ ബംഗ്ലാദേശ് അല്ലേ ഈ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള മുസ്ലിങ്ങളല്ലാത്ത ആളുകൾക്ക് ജൈന മതത്തിൽപ്പെട്ട ബുദ്ധമതത്തിൽപ്പെട്ട ഹിന്ദു മതത്തിൽപ്പെട്ട ഒക്കെ ആളുകൾക്ക് പൗരത്വം നൽകും അങ്ങനെയുള്ള അവിടെ നിന്നുള്ള ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾക്ക് പൗരത്വം നൽകും എന്നാൽ മുസ്ലിങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വിഭാഗത്തിന് പൗരത്വം നൽകാൻ തൽക്കാലം ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യത്തിന് സന്നദ്ധതയില്ല എന്ന് പറയുന്ന കടുത്ത വിവേചനത്തിൻ്റെ നമ്മുടെ രാജ്യം ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന വലിയ മാനവികമായ കുറെ മൂല്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അത് നീതിയുടെ സമത്വത്തിൻ്റെ സഹാനുഭൂതിയുടെ സഹവർത്തിത്വത്തിൻ്റെ ഇത്തരം വലിയ മൂല്യങ്ങൾ ഭരണഘടന ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്ന നമ്മുടെ രാജ്യം വർഷങ്ങളായി തലമുറകളായി കൊണ്ടു നടന്നിരുന്ന ചില മൂല്യങ്ങൾ അതിനെ കാറ്റിൽ പറത്തിക്കൊണ്ടാണ് ഇന്നത്തെ ഈ പൗരത്വ സംബന്ധമായ വിഷയങ്ങളും വിവാദങ്ങളും ഒക്കെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്ന് ജനാധിപത്യത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന മനുഷ്യത്വത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന മാനവികതയിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന എല്ലാവർക്ക് എല്ലാവരെയും ഒരുപോലെ പ്രയാസപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് കുടിയേറ്റവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയത്തിലും നേരത്തെ പല സൂചനകളും വന്നു കഴിഞ്ഞു നമ്മുടെ നാട് എടുത്തിരിക്കുന്ന സമീപനം തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി ഒന്നിലെ കൺവെൻഷനിലും അറുപത്തി ഏഴിലെ പ്രോട്ടോക്കോളിലും ഒപ്പുവെച്ചിട്ടില്ലാത്ത ഒരു രാജ്യമാണ് ഇന്ത്യ എന്നത് ഒരല്പം നാണത്തോടുകൂടി ലജ്ജയോടുകൂടി മാത്രം നാം ഓർക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് റോഹിംഗ്യൻ അഭയാർത്ഥികളുടെ വിഷയത്തിൽ നമ്മുടെ ഗവൺമെൻറ്റും ഒരു വേള ഇവിടുത്തെ സുപ്രീം കോടതി പോലും സ്വീകരിച്ച സമീപനങ്ങൾ കടുത്ത വിമർശനത്തിന് ഇടയാക്കിയിട്ടുള്ളതാണ് ഇത്തരം സമീപനങ്ങൾ കുടിയേറ്റക്കാരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങളിൽ ഇന്ത്യ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ സമീപനത്തിൽ കാതലായ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താൻ മാനുഷികമായ മുഖം ഇത്തരം സംഗതികളിൽ സ്വീകരിക്കാൻ ഗവൺമെൻറ്റും സർക്കാർ ഏജൻസികളും തയ്യാറാകണം എന്നതാണ് ഒന്നാമതായി നമുക്ക് ആവശ്യപ്പെടാനുള്ളത് രണ്ടാമതായി ഈ അസം വിഷയത്തിൽ പലപ്പോഴും പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് പാവങ്ങളായ നിരക്ഷരരായ ഒരു പക്ഷേ കാടുകളിലോ ഉൾനാടൻ ഗ്രാമങ്ങളിലോ ഒക്കെ താമസിക്കുന്ന ഒട്ടും പൊട്ടും തിരിയാത്ത നമുക്ക് പറയില്ലേ എന്ന് പറയുന്ന ആളുകളെയാണ് ഇവർ ഈ രജിസ്റ്ററിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കിയിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ പുറത്താക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന വിവരം പോലും അറിഞ്ഞിട്ടില്ലാത്തവരാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ ആളുകൾ തങ്ങളിങ്ങനെ ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യത്തിൻ്റെ പൗരന്മാരല്ലാതായി മാറിയിരിക്കുന്നു എന്ന വിവരം പോലും അറിഞ്ഞിട്ടില്ലാത്തവരാണ് അങ്ങനെ ഒരു നോട്ടീസ് പോലും അവർക്ക് കൈപ്പറ്റാൻ അല്ലെങ്കിൽ നോട്ടീസ് അയക്കാൻ പോലും ഗവൺമെൻറ് ഒരു പട്ടിക പുറത്തിറക്കുകയാണ് എന്നാൽ ഈ പറയപ്പെടുന്ന നാൽപ്പത് ലക്ഷം ആളുകൾക്ക് ഇത് നിങ്ങളെ ഈ നോട്ട് ഈ പിന്നെ പട്ടികയിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ പുറത്താക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു നിങ്ങൾ ഈ പട്ടികയിലേക്ക് വരണമെങ്കിൽ ഇന്ന ഇന്ന രേഖകൾ ഹാജരാക്കണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് വ്യവസ്ഥാപിതമായ രൂപത്തിൽ ഇത് എത്തിക്കുവാനുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ നമ്മുടെ ദൗർഭാഗ്യകരമെന്ന് പറയട്ടെ നമ്മുടെ സംവിധാനങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല നമ്മളുടെ രാഷ്ട്രീയ സംവിധാനങ്ങൾക്കും ഭരണ നേതൃത്വങ്ങൾക്കും കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നത് ദുഃഖകരമായ ഒരു വസ്തുതയാണ് ഇതിൽ നിന്ന് ഇതിനൊരു അറുതി ഉണ്ടാവേണ്ടതുണ്ട് കാരണം ഒരു രാജ്യത്തിൽ നിന്നൊരു പൗരനെ പുറത്താക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ചെറിയ കാര്യമല്ലല്ലോ അതിനൊരുപാട് കടമ്പകൾ നാം ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് എല്ലാ കടമ്പകളും കടന്ന് ഏറ്റവും അവസാനം ഓരോന്നോ രണ്ടോ ആൾ പുറത്താക്കപ്പെടുന്നതല്ലോ ഇത് വലിയൊരു ശതമാനം ആളുകൾ അതും കടുത്ത അനീതിക്ക് പാത്രമാകേണ്ടി വന്നുകൊണ്ട് പോകേണ്ടി വരിക എന്ന് പറയുന്നത് അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒന്നാണ് അതും ഗവൺമെൻറ് പുനഃപരിശോധിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഈ ഇനി അഞ്ച് മാസമാണ് അവർക്ക് ബാക്കിയുള്ളത് അഞ്ച് മാസം പോരാ ഒരു വലിയ പിരീഡ് അവർക്ക് അവരുടെ പൗരത്വം തെളിയിക്കുന്നതിന്
സമയം കൂടുതൽ അനുവദിക്കാൻ കഴിയുമോ അത്രയും സമയം കൂടുതൽ അനുവദിച്ചുകൊണ്ട് അതിനുള്ള ഒരു ഒരു സാഹചര്യം ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് നൽകണം എന്നുമാണ് നമുക്ക് ആവശ്യപ്പെടാനുള്ളത് വെൽഫെയർ കേരള കുവൈത്തിൻ്റെ ആശംസകൾ ഈ സമൂഹത്തിൽ ഒരിക്കൽ കൂടി നേതൃത്വത്തെ അറിയിക്കുന്നു ജയ് വെൽഫെയർ ജയ് ഹിന്ദ്